大家好，我陈老师哈。那这个昨天啊，那个中国大陆啊发射一个洲际导弹，那半夜半夜发晚上发射的啦。那很多朋友很担心啊，来需要老师来讲一下这一段。那这个啊，老师跟各位讲啊，这个洲际导弹发射啊，其实不是什么太大的问题。为什么？因为在联合国五常里面啦、啊，有四个国家它都已经发射过了，然后就是在这几年发射的。所以说发射这个事情啊是很正常的，因为你武器实验嘛。那加上啊，中国它是已经有提前的跟这些会。会弹道会经过的国家啊，可能除了日本吧啊，比如说美国啦，或是加拿大，或是相关的或南美洲的国家，夏威夷那边啦、啊，它都是已经通知的，而且是提前通知的啊，不是说我要发射了，我要跟你讲，我等一下发射了啊，没有，人家都是提前提前告知的。那在这个状况之下，所以说这包含了各个国家的一些监控船啦、啊，都在那个地方等待。那所以说啊，这个东西发射出去之后啊，它全程飞跃，然到它目的地啊，它就直接的可以打中目标。那它总共的误差值啊，大概三五百米之间，所以它这是一个很完美的一个试射啊，代表说它是很 OK 的，它的武器能力是很好的。那它这个型号啊，目前看到中央它他,他们中央发出来好像是东风三十一 G， 那这个也不是他们最新的也最强大的的多具导弹，而是就是说他们最强的应该是东风四十一。那这件事情啊，其实全世界都应该要担心，但是台湾是不用担心。所以我们台湾的朋友啊，你就不用想这些啊，跟我们没有关系。<笑>为什么跟全世界有关系呢？因为啊，其实在这几年啊，联合国五常里面也刚刚讲到，有四个四个常任理事国，它都已经发射了洲际导弹，包含了俄罗斯、美国、英国哦，那他们都已经发射过这些洲际导弹。但是呢，为什么他们担心呢？他们自己发射过了，他们为什么要担心中国呢？最主要原因是因为啊，美国的洲际洲际导弹哦，飞了一半。控制不了，它都让它爆炸了。那俄罗斯呢？更逗，它是怎样呢？它是在发射井里面直接给它爆了，它飞都没飞出去，直接给你原地爆炸自爆。然后呢，英国啊，英国这个东西是非常绅士的，对不对？它不会伤及无辜，为什么？因为它连火都没点起来，就就就结束它这次的。那这是很正常的啦，啊，武器实验或者任何实验呢、啊，失败那是常事。我、哦、说不用，其实开个玩笑，但是他们失败是正常的一个事情。中国这个一次成功啊，那才叫不正常哦，这个太不正常了。啊，这个也就是说，代表什么意思呢？代表是说啊，哎，中国你的这个弹道、洲际弹道飞弹呢，它的技术是非常成熟的。所以说呢，这等于是说跟美国宣告啊、哦，我不管你第几岛链呢，你一链、二链、三链都一样，你链链到天边也都是一样。啊，对我来说啊，哈，你比较靠近我的射程了、啊，你大概就是完蛋了，因为它这个洲际导弹上面呢、啊、是有足够的能力可以打在核弹头，所以基本上它就是一个武力军事的一个强大保证。那第二个问题就是在于是说啊，它这个发射地点在哪里呢？呃，在海南岛。海南岛为什么发射洲际导弹呢？这是最让人家害怕的地方。为什么？因为它并不需要特别在哪个地方建一个飞弹发射井，它直接用车载的方式，等于说呢，我车拉到哪里，它就从哪里发射。它今天在南海发射，好，它就可以控制整个亚洲；它今天在大西北、西疆、心脏发射，它就可以打到欧洲。这各位懂老师意思吗？所以说啊，它是拉在哪里打到哪里。所以说对对中国来讲啊，这是一个国防里面非常重要的事情。那、啊、接下来就是说，对台湾有没有影响？当然没有，因为它根本就不需要洲际导弹，好吗？人家发个火箭弹就可以把我们扫射一顿了。所以是说，无论如何，洲际导弹用不到我们身上。那至于是不是说会不会用这个方式来威吓别人，不要在可能未来他要武统台湾的时候，让别人不要来救助呢？其实别人也救不到了。我说实在的啦，那个日本会来救吗？不可能。我跟他们又又不是同文同种的，对不对？那其他国家会来救吗？也不可能。为了台湾牺牲他们自己的国军，牺牲他们自己的大兵的命，可能吗？这也。不可能，说本来就不会有人救我们，所以说呢，他用什么武器都是一样的，他怎么打都是结果都是一样的。我们台湾基本上就是卧中捉鳖了啊，没有什么太大的一个变化。但是这个对中国内部是有一个很好的作用的。第一个是什么呢？第一个就是他成功试射了，然后你对这个明星士气啊一定有很大的鼓舞。第二个事情是什么呢？这个发射这个东风三十一 G 的，它是火箭军，火箭军啊，包含从魏凤和啊之类等等的一些将官，都是严重的被渗透。所以是说啊，这个大家就怀疑是说，你这火箭军是不是已经腐败到底了？那么你里面的军备啊，或者是里面的这些管理啊，什么都有问题。那这次试射成功啊，就变成是说，宣誓说他的火箭军啊，是现在已经整改完成，对不对？已经拆迁完成，里面不好的东西拆掉了。说他们现在里面的部队啊，是非常精实的。就他们有这个能力啊，好管理好他们火箭军，然后呢，未来在发生台海战争的时候啊，这个火箭军一定可以发挥他们一定的效用在
哦，所以说这很多事情在这个地方啊，其实就是一根定海，中国的一个军事上的定海神针，因为它只要发射它成功了，上面再装个核弹头，指哪打哪，半个地球之内它都不用担心是说有人会造成给它很大的威胁。当然，俄罗斯它自己也是很担心中国这个试射成功了、啊，那毕竟俄罗斯它自己没有试射成功，说中国能够试射成功对它讲是一个威胁。当然，俄罗斯是不是就完完全全跟中国翻脸也不会，因为他们有永不落地的核弹头。啊，说这个还是有它个别的差别，那其他部分呢、啊？我们之后再谈。我是陈老师，我们周日见。